sei così bella, anzi bellissimissima. Buongiorno amici dello zoccolo duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ricordatevi che campioni lo si è per sempre, per sempre, perché quello nessuno ce lo toglierà al diciannovesimo. Stanotte ho fatto un sogno. Ho sognato, non succederà, però ho sognato che dovessimo vincere il ventesimo scudetto, la seconda stella, mentre tutti ovviamente metteranno la maglietta 20, non lo so, inventeranno, tipo questa qua, vedi, hanno fatto campioni col 19, col 20 inventeranno qualcosa nuovo, una maglietta quella ufficiale col 20, noi invece... Cosa metteremo? Io cosa metterò? L'unico in mezzo a tutta la... Mi immagino di essere lì in Duomo con tutti i fratelli rossonieri come... come un paio di anni fa. Io avrò la maglietta. Ringraziate i Cardinale Out. Mentre tutti avranno la maglietta 20, 20, 20, noi avremo Ringraziate i Cardinale Out. Dietro e davanti. Me la faccio, raga, promesso. Se dovesse succedere, non succederà. Se dovesse succedere mi faccio la maglietta ringraziati i cardinali out e vado a festeggiare con la maglietta ringraziati i cardinali out e voglio fare la foto con tutti voi, sia i cardinali in sia i cardinali con tutti voglio fare la foto, con ringraziati i cardinali out, devo essere l'unico in mezzo alla folla, anzi non, non ve la do a voi, solo per me, unico in mezzo alla folla, unico e solo, <ride> detto questo... Oggi le visite per Musa, ho visto grande accoglienza ieri sera, c'era solo lui allenato, proprio stavano chiudendo e rimane solo lui. <ride> Vabbè, è arrivato raga, che dobbiamo fare? Un diventa un giocatore del Milan, nel momento in cui diventa un giocatore del Milan si tifa per lui, ovviamente. Speriamo che possa smentirci. Vi dico la verità, sarà questo sogno, sarà quello che volete, ma sono positivo per il Bologna. Non lo so, mi sono svegliato stamattina con l'idea che a Bologna vinciamo. Poi col Torino non lo so. Ma a Bologna vinciamo con quella cacchina di Tiago Motta. Ho sentito tra l'altro la Roma è interessata a Arnautovic. Beh, sarebbe un bel colpo per la Roma. Se prendono il giovane quello brasiliano lì, che non conosco. E Arnautovic, anche la Roma, inizia a lottare per il quarto posto, ragazzi. Eh. Occhio. Che sarà un campionato molto lungo e difficile però al netto che tutte si rinforzeranno devo fare i complimenti comunque alla mia società perché io guardo la data oggi 4 agosto guardo la data e dico tra 15 giorni esatti comincia il campionato perché 19 c'è la prima partita e nessuno ha fatto niente tranne noi ad oggi, che siamo a 15 giorni dall'inizio del campionato, due settimane, nessuno ha fatto niente tranne noi. La Roma è ancora senza attaccante. Poi sì, hanno, hanno, fatto, hanno fatto più cessioni che hanno sistemato, hanno preso comunque War, hanno preso un paio di giocatori, ma sono ancora senza attaccante. L'Inter è ancora senza portiere e senza attaccante, e molto probabilmente prenderanno la terza scelta degli attaccanti se non la quarta perché ragazzi qua hai voglia di raccontarci la rava e la fava su, sulla gazzetta volevano Lukaku poi non c'era Lukaku volevano Balogun, Balogun anzi volevano Morata la quarta scelta cioè dopo Lukaku, Morata, Balogun, Balogun come si chiama lui Scamac cioè non è rimasto più niente vabbè prendiamo Scamac quindi mo lo faranno passare come chissà chi ma è la quarta scelta oggi leggevo tra l'altro Scamacca ha scelto l'Inter Scamacca ha scelto la Roma cioè da un po' l'ha pure detto ha fatto pure l'intervista solo che l'unica che, che lo può comprare è l'Inter e quindi va all'Inter no? che ha scelto l'Inter decisiva la scelta dell'attaccante ma cosa decisiva cosa? ma che veramente abbiamo un'informazione da, da diciannovesimo mondo non da terzo mondo diciannovesimo mondo comunque rimangono comunque tra i favoriti per lo scudetto io sono convinto di questo che lotteranno fino alla fine sono comunque amalgamati come si dice quindi purtroppo lotteranno per lo scudetto però da prendere Lukaku prendono la quarta scelta Scamacca 
e quindi a Roma e l'ho detto che tra l'altro è quella che si è mossa meglio l'Inter ancora senza portiere senza attaccante adesso l'Inter paga la clausola ci ha messo un mese per pagare 6 milioni di clausola vedete un po' voi tra l'altro vedo il mio amico Briga che continua questa storia e come fanno quelli che sono indebitati a fare questo a fare quell'altro io impazzisco ma ancora non hai capito niente Briga ancora tu non hai capito come gira il mondo cioè il mondo gira così ci sono dei problemi si, è, si trovano le soluzioni cioè qual è la cosa strana no perché non possono perché... ma tu sei ancora che vai dietro alla società con questa sostenibilità ancora ancora ma non hai capito niente ci vuole un proprietario che li mette che, che si dica e quelli si lamentano sempre sono come i napoletani che hanno e fotti Strani napoletani, voglio bene. Quelli c'hanno cioè Zhang che ha un miliardo di debiti lui, un miliardo di debiti lui perché li ha messi ogni volta fa rifinanza, rifinanza con i soldi suoi. Anche la Juve ho sentito che probabilmente dovrà rifinanziare ancora. Gli unici che non mettono i soldi sono i nostri proprietari e noi stiamo qua a fare la sostenibilità e a competere con quelli che invece fanno quello che vogliono. Quello si arrabbia il brillo. Vabbè. Comunque, stavo dicendo. La Roma è senza attaccante, l'Inter senza portiere e senza attaccante, altri due ruoli fondamentali. La Lazio, peggio che andare di notte, quello lottito, non gli ha ancora comprato niente, a Sara non hanno manco, hanno preso, ah, hanno preso Giargianino, grande Giargianino, hanno preso anche Isaacsen. Tra l'altro ho fatto il video sul canale di Giorgia che uscirà adesso, andate a vedere che ci sono le maglie, le scarpe, tutto quanto lo sapete. Trovate tutto sul canale Giorgia, mettete Giorgia, lo trovate. E la Juve. Lukaku, non Lukaku, che sia alla fine sarà in Arabia, non si sa cosa vogliono fare, ma anche loro sono tra i favoriti, però anche loro non hanno fatto niente, hanno preso solo UEA, ancora Zaccaria, manco sono riusciti a venderlo. L'Atalanta, l'Atalanta si è mossa, ecco l'Atalanta si è mossa, però l'Atalanta non, non è in competizione per il campionato, si può dire che non compete per il campionato, può, secondo me manco per il quarto posto, però è lì, chiamiamo anche l'Atalanta. Quindi alla fine nel bene e nel male gli unici che hanno fatto qualcosa siamo noi. Ma bisogna vedere se questo qualcosa che abbiamo fatto eh, porterà dei frutti, dei frutti maturi e freschi, dubito. Vabbè ragazzi aspettiamo sto alluvione a Milano, dovrebbe piovere di nuovo, speriamo non faccia danni, anche perché io sono in giro quindi non vorrei che una tromba d'aria mi porti via con la mia maglietta campeone, campeones, un po' vecchio. Iscrivetevi al canale, dai che siamo in direttore d'arrivo, ci sentiamo nel pomeriggio come sempre e fate i bravi. Ciao belli!